హలో టు ఆల్ ఈ వారం రిలీజ్ అయిన తెలుగు సినిమా వాల్మీకి తర్వాత దాని టైటిల్ చేంజ్ చేశారు గద్దలకొండ గణేష్ అని చెప్పేసి సో టైటిల్ చేంజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అది కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ వైజ్ ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళని కించపరుస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళని అడిగారు కాబట్టి వీళ్ళు చేంజ్ చేస్తున్నారు కానీ వాల్మీకి టైటిల్ ఇస్ ఎ గుడ్ టైటిల్ అయితే దర్శకుడు అనుకున్న కథ ఏంటంటే ఆనాటి వ్యా వాల్మీకుడు ఒక బోయవాడు అంటే కరుడు కట్టిన బోయవానిగా ఉన్న వ్యక్తి రచయితగా మారింది అన్నది కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఈ సినిమాకు వర్తిస్తుంది ఒక కరుడు కట్టిన క్రిమినల్ తన తనని ఒక నటుడిగా తీర్చిదిద్దడం అంటే సినిమా హీరోగా చేయడం అన్నది అలా మారిండో అన్న కాన్సెప్ట్తో నా టైటిల్ పెట్టి అది జస్టిఫికేషన్ బాగుంది అయితే ఈ ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే ప్రస్తుతం ఈ సినిమా క్రిమినల్ మెంటాలిటీని ఈ సొసైటీకి అందిస్తుంది అన్నది తెలిసిపోతుంది అంటే సినిమా మొత్తం కూడా ఒక క్రైమ్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమా ఇది సో అది క్రైమ్ డ్రాప్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న సినిమా ఈ అని దాన్ని మనం ఈ ఏ రకంగా చూస్తారు జనాలు అన్నది ఆ దర్శక నిర్మాతలకి ఉండాలి సో అది వాళ్ళు అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్ అన్నది మనం విశ్లే విశ్లేషణలో రాను రాని చెప్పుకుంటా ఉంటాం సో ముందైతే ఈ సినిమాని సినిమాగా విమర్శించడం అన్నది లోడ్ పార్ట్స్ అనేది చెప్పడం అన్నది మా కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్తో మేము చెప్తున్నాం సో ఈ కథ ఈ సినిమా కథ ముందు కథ కథ కూడా మేము మొత్తం రివ్యూ చేయం ఓన్లీ హింట్స్ ఇచ్చుకుంటేనే ఏదైనా ఫైనల్ కంక్లూజన్లో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమా మీద హోప్స్ చాలామందికి ఉంటాయి ఏ ప్రొడ్యూసర్ లాస్ కావద్దనే ఉంటుంది అది కథ విషయానికి వస్తే హీరో హీరో ఒక క్రైమ్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఒక గ్యాంగ్స్టర్ లాగా అతను చంపడం ఎదుటి వ్యక్తిని చంపడం అతని ధ్యేయం అలా బ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న టైం లోపల ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక లవర్ కూడా ఉంటుంది ఒక యాస్పెరెంట్ డైరెక్టర్ తను డైరెక్షన్ కావాలనుకున్న ప్రాసెస్లో ఒక కొత్త పరమైన కథను సెలెక్షన్ చేసుకుని డైరెక్షన్ చేయాలనుకొని వీళ్ళ ఈ ఒక ఎవరు ఈ క ఒక కరుడు కట్టిన క్రిమినల్ను పట్టుకొని అతని ద్వారా అతని కథని సమాజానికి చెప్పాలనుకుని వస్తాడు సరే అతను ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు ఈయన మీద సెర్చ్ చేస్తాడు ఆయన స్టోరీ అంతా తెలుసుకుంటాడు మొత్తానికైతే సినిమా ఆయన అతనే హీరో అవుతానంటాడు అతని సినిమా కూడా తీస్తాడు అయితే క్లైమాక్స్ ఏంటంటే ఇక సుఖాంతం అవుతుంది అది ఆ సుఖాంతం కథ అక్కడ వరకు అయిపోతుంది ఇక్కడ నటీ నటుల నటన గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది నటీ నటుల నటన చెప్పుకోవాలంటే వరుణ్ తేజ్ అతన్ని యాక్టింగ్కి సరే అతను చిరంజీవి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక కార్డు ఉంది కాబట్టి ఒక సినిమాగా ఫెయిల్ అయిన ఇంకో సినిమా వస్తుంది అతన్ని రాకు చేపను బండకేసి రాకినట్టు రాకుతూ ఉన్నారు అది వేరే వాళ్ళకి అయితే అన్ని ఆపర్చునిటీస్ రావు అయితే అత్యంత హేయమైన హాస్యాస్పదమైన నీచాతి నీచమైన పద ప్రయోగం ఏంటంటే డైలాగ్ డెలివరీ అతను పుట్టుకతో ఈ తెలంగాణలో ఈ స్లాంగ్ని మాట్లాడలేడు అతను ఇది రుద్దుతున్నారు తెలంగాణ ఈ మధ్యలో తెలంగాణ మాట్లాడడం అన్నది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది తెలంగాణ యాసలు మాట్లాడడం అన్నది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది సినిమాలో బలవంతం గుర్చుతున్నారు అది రాదు అయితే చాలాసార్లు ఆ హీరో ఆ తెలంగాణ మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్కసారి అది రాయలసీమకి వెళ్తుంది అండ్ ఎస్పెషల్గా సైన్మా సైన్మా సై తెలంగాణ ఎవరు సైన్మా అనరు సినిమా అంటారు అంతేగాని వేరే క్యారెక్టర్ గురించి ఒక లేడీ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది అందులో ఆమె కూడా ఆమె రాయలసీమ మాట్లాడుకుంటుంది మళ్ళీ మధ్యలో సైన్మా అంటారు అది ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది సో ఈ తెలంగాణ స్లాంగ్ కూడా అది ఒరిజినల్ తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే దానికి అందం అది కూడా కరీం మరి వరంగల్ లాంగ్వేజ్లు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆ స్లా స్టైల్ అయితే ఈ హీరో ప్రదే పదే ఆ ప్రయోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయిండు ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది తెలంగాణలోకి సరే అది వాళ్ళ కర్మ అది వాళ్ళ ఇష్టం మన దానికి ఏం చేయాలి నటన పరంగా ఆయనకు నటన అన్నది చాలా తక్కువ విలన్ క్యారెక్టర్ అంటే క్రిమినల్ క్యారెక్టర్ దానికి పెద్ద నటన ఏమైనా ఒక గడ్డం వేస్తాడు ఆ గడ్డ పేరు చేంజ్ చేయాలని చూస్తాడు కానీ అతనుగా ఒక ఒక నటునిగా ఒక్క సీన్లో కూడా పండించలేకపోయాడు ఇక అది అది ఆ నటన పెద్ద మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనతో పాటు అందులో ఎవరైనా బాగా నటన చేశారు అంటే ఒక పూజా హెగ్డే మాత్రమే ఆమె మంచి లవ్లీ లవర్గా రొమాంటిక్ సీన్స్లలో బాగా చేసింది 
తర్వాత కొత్త హీరోయిన్ ఒక అమ్మ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి కూడా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఇచ్చింది ఇక మిగతా ఆయనకు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఇచ్చిన పరిధిని వాళ్ళు బాగానే ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఎక్కువ లేదు ఎబ్బెట్టుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ కూడా ఎబ్బెట్ అయిన కామెడీ సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇక డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్టర్ ఇది వరకు కొన్ని సినిమాలు పడ్డాయి ఆయన ఎప్పుడు రీమేక్లతోనే ఆయన సక్సెస్ కొట్టిండు ఆ డైరెక్టర్ సో ఇది కూడా తమిళ రీమేకే అయినా కూడా ఎక్కడ దర్శక ప్రతిభ ఒక్క సీన్లో కనబడలేదు ఎందుకంటే ఆయన దర్శకుడు అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ఏముంది ఒక క్రిమినల్ కథ క్రిమినల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా తీసిన మణిరత్నం లాంటి వాళ్ళు అద్భుతంగా తీసారు కానీ ఇతని ద దర్శక ప్రతిభ ఎక్కడ కనబడలేదు అది డబ్బింగ్ వాసననే కనబడుతుంది తమిళ డబ్బింగ్ ఆ తమిళ డబ్బింగ్ వాసనే కనబడుతుంది అక్కడ సో ఆ దర్శకుని ప్రతిభ అక్కడ ఎక్కడ కనబడలేదు ఈ అన్ని సీన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఏరి కోరి ఒక మాలగా కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తే తప్ప అది ఒక అద్భుతమైన దండలాగా లేదు ఒక పూల దండలాగా లేదు అన్ని పది రకాల పూలు కూర్చున్నట్టు ఉన్నది అతని కథ ఎన్నుకోవడం రాదు నటీనటులు ఎన్నుకోవడం కొంతవరకు పర్వాలేదు ఒక అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నానంటే అది లేదు ఒక మంచి సీన్ పండించానంటే అది లేదు ఆయన జీవితం అంటే ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన ఒకే ఒక పద ప్రయోగం ఏంటంటే పాత శ్రీదేవి పాటని కాపీ కొట్టి అదే ట్యూన్తో ఆ దేవత అనే సినిమాల పాట ఒక్క మాత్రమే బాగా చేసిండు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో కొంత ఆ పూజా హెగ్డే ఉన్నంత వరకు ఒక ఒక్క సీన్ ఒక రొమాంటిక్ సీన్ అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా మిగతా తప్ప ఆ దర్శక ప్రతిభ ఎక్కడ కనబడదు మనకి అది దర్శకు ఉన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఈ సినిమా సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది నత్తి సినిమా క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న సినిమా ఇది సెన్సార్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి సినిమాలు ఇది ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఈ క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న సినిమాలను వదిలేస్తే సొసైటీలో హాని జరుగుతుంది ఒక ఒక విధమైన మోసం జరుగుతుంది ఒక విధమైన దగా జరుగుతుంది సినిమా సినిమా వరకు అయితే పర్వాలేదు కానీ దాన్నే సొచ్చి చూస్తే మాత్రం ఇట్లాంటి సినిమాలు రావద్దు కూడా ఈ సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి సినిమాలని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు కూడా సో ఈ ఈ సినిమాతో ఈ సొసైటీకి నయ పైస లాభం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే డబ్బు దందుకోవడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది పోనీ ఎట్లా లాభం అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు ఒక రొమాంటిక్ మూవీ అంటే రొమాంటిక్ లేదు ఒక సందేశం ఇచ్చిందంటే సందేశం లేదు ఇంకా మరి ఎందుకు ఇచ్చే సినిమా అని క్రైమ్ ఆ కథ ఎన్నుకోవడమే అది ఒక క్రైమ్ కథ పోనీ ఆ క్రైమ్ కథతో ఏమైనా నీతి చెప్పినావా అంటే అది లేదు అది అబ్రూప్టెడ్గా సో ఈ సినిమాతో నయ పైస లాభం కమింగ్ టు ది ఫైనల్ కంక్లూజన్ సినిమా మీద కంక్లూజన్ ఏంటంటే సరే వాళ్ళు ఎన్నుకున్న కథ నటీనటులు అవన్నీ పక్క పెట్టేస్తే ఈ సినిమా ద్వారా ఒక భాషను కించపరిచినట్టు తెలంగాణ భాషను కించపరిచినట్టు ఒకటి కనబడుతుంది తర్వాత కథ ఎన్నుకోవడం ఒకటి కనబడుతుంది అది కూడా బా బాగాలేదు తర్వాత ఈ ప్రొడ్యూసర్ వైజ్ కూడా ఈ సినిమా ఎంతవరకు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ అయితే అన్నది కూడా గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే అవుట్ స్కట్ థియేటర్లలో వెలవెల పోతున్నాయి థియేటర్లు చాలా థియేటర్లో మేము చూసినాం తర్వాత ఆడియన్స్ మెయిన్ ఆడియన్స్ అంటే నిరాశకులు అనేది వాళ్ళకు ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇచ్చారు ఏమీ వాళ్ళకు కనబడలేదు ఆ సినిమాలో అంత తిట్టుకుంటూ పోతున్నారు జనాలు సో ఇట్లాంటి సినిమాతో దర్శకునికి అయితే పేరు అయితే అస్సలు రాలేదు ప్రొడ్యూసర్లో కూడా డబ్బులు ఎంతవరకు వస్తాయి అన్నది కూడా మాకు చెప్పలేము ఎందుకంటే అది నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ పెద్ద సినిమా ఏదైనా వస్తే మాత్రం అదే దీనికోసం మాత్రం జనాలు ప్రత్యేకంగా వచ్చి చూసింది అయితే లేదు థియేటర్లు మాత్రం ఫుల్ అయింది అన్నది అయితే ఫస్ట్ డేనే ఫుల్ కాలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ రేపు ఇట్లా రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ ప్రివ్యూలు రివ్యూలు పబ్లిక్ టాక్లు వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమాకు ఒక మైనస్ పాయింట్ అవుతుంది